。停车，停车。你怎么喝这么多呀？啊，心里憋屈？怎么了？是你呀，不说。哎哎，慢点慢点，陪我喝点。我是想陪你，不过我得连夜赶到京城去。要不这样吧，上我的马车。我们边走边喝，如何呀？边走边喝，对。啊，反正啊，我喜欢的人也不喜欢我。这乔俊，也没什么好待的了。是是是是，走，去听唱。咱们一路同行。小心，小心！去京城。哎，好，小心！傻曹操！天来，别怪我说，只有将你交给曹操，我才能高官厚禄，不再受甄大人的欺辱。华佗，我就是让你看看，你谁都保护不了。喜雷啊，嗯，你说咱们把这个挂在什么地方比较合适呢？嗯，这儿，这儿，这儿都挂。<笑>哦，哎，正好四块啊。嗯。<笑>哎，灵儿，你去哪儿了？天来呢？他们回来吗？啊。我这次回来，是为了跟你们告别的。你要去哪儿啊？从哪儿来回哪儿去。可是，你爷爷不在了，你回去又有什么用呢？爷爷虽然不在了，但我回去也好歹算有个家。灵儿，你若不嫌弃，这里就是你的家。有话，有话，不好了！天来，天来被吴城带去京城了。什么？什么？我找你们的时候啊，我刚到练武场，在城门看见一辆马车，从上面下来一个人，醉酒呕吐。我刚看清楚是天来的时候。吴成从车上下来，给他带上马车，带出城了呀！你要是对我话术不敬，休怪我天来不客气。天来，你没死？不好，天来跟吴成没有什么交情。吴成把他带去了京城，恐怕只有一个目的：将他交给曹操，换取仕途。明信，我想去京城一趟。把天来找回来。可是，明天你们就要拜堂成亲了呀。元化，你去吧，这件事比较重要。如果晚一刻，天来，恐怕会被交出去，性命不保。那怎么办呀？你去吧，我等你。老怪，我要跟你一起去。天来喝醉酒是因为伤心，全都是因为我。我要跟你一起去把他找回来。去吧。照顾好自己也好，你赶紧去收拾。哎，好。那我先去了。嗯，保重我怎么跟你在一起啊？这里，这里是哪儿啊？你都忘了？昨天晚上灵儿拒绝你，你伤心酗酒，非要和我来京城。对，对
。灵儿，灵儿，我要去找他，我要去。停车，让他下车。丞相有事外出，晚上才能回来。你有何事，可与我说。啊，我还是等丞相回来之后亲自告知吧。那你等着吧。哎，君爷，事关紧急，倘若丞相回来之后到我家中告知，好，放心吧。多谢君爷。献出通缉多年的刺客天来。此等大功，岂能轻易让旁人代劳？你什么时候带我去杀曹操？着什么急呀、啊？时机成熟了。你自然也就去了。那什么时候才是时机成熟啊？此刻尚早。你为什么要帮我？为何收留我？因为我们同病相怜。因为我们所爱的女人，都被华佗给抢走了。我和灵儿的事与华叔无关。我只知道，华叔待我情同父子，他的恩情，我这一辈子也报答不了。你要是再诋毁我华叔，我宁愿在街头流浪，被曹操抓住，也不会在这里待上片刻。哎，不要冲动了。你还别说，不愧是你华叔带大的孩子，你那股倔劲儿啊，真的跟他很像。放心吧，这件事情，我永远不会再提，好吗？不过你别忘了，这里可是京城，曹操耳目众多，你还是被通缉之人，所以只能委屈你一下，暂时待在这里，千万别出去。你的吃喝所用，我会派人给你送过来的。我懂，你放心，我绝对不会连累你的。一家人不说两家话，小心点好。啊！娟儿，你去，你去把哥哥给我叫来，我要对他加法处置。诺。娟儿，娟儿，快，你别去，娟儿。哼，就得去。哼。哎，夫人，你听我说呀，咱们俩也没个孩子，以后也不可能有了。要是我们老了，没人伺候我们俩。多凄惨呢、啊！不管怎么说，这儿子也是我吴成的血脉，我把他接回来，以后啊，也可以伺候我们俩。我不听，我不听，我不听！夫人，夫人，这种丢人现眼的事情，想都别想！哥，哎呀，大哥，行行行行行，哥，我告诉你啊，吴成，只要有我在一天，你就甭想带着野种进我们家门。大哥。纳妾的事情，你也是答应的。纳妾就是为了传宗接代，怎么
，今天反悔了吗？我什么反悔啊？我是答应你呀、啊，我答应你，进入我们甄家以后再纳妾生孩子。你怎么突然冒出一个野种来呀、啊？啊，不明不白的，穿到太医院去，我有脸面吗？大哥，不管怎么样，那也是我的儿子。我吴成从小无父无母，现在终于有个儿子了。我可以替我们吴家传宗接代，继承香火，所以我想，你想什么？你吴家，你吴家个头啊！嗯、我告诉你，你别忘了，你只不过是我们甄家一个倒插门，听见没有？就算生了孩子，也要跟我姓甄呐。你姓吴，算老几呀、啊？哥，差不多就行了啊。哇，真笨，走。吴成，走啊。大人，丞相府刚才来人说，丞相回来了。老怪，这真热闹，去前面看看。来，慢点，慢点，慢点，来来来来，慢点，哎，小心，来，夫人坐，哎，我呀，你坐，你坐，今天该你坐，哎呀，来，夫人，我真是昏了头，我真的不该这么说，你放心，我以后啊，再也不提这个事儿了，真的呀，真的，这还差不多呢，夫人，不生气了，不生气了。你是不生气了，可是你大哥还生我气呢。这以后的日子不好过呀。没关系的，我帮你去找哥哥求求情。哼、嗯，好是好。嗯。但是我总觉得，应该送点什么东西，才表示我的诚心道歉呢。那、嗯、送什么才能表示呢？哎，这次我回老家，我发现了一个人才。嗯、本来天资聪颖。我想留给自己调教的，嗯、但是，这不是得罪你哥哥了吗？我想把他送给哥哥当门生，你哥哥一定高兴。哎，我呀还真听哥哥说了，说那几个太医院老太医仗着自己的资历老，经常阳奉阴违的。哥哥还真说了，他想调教几个门生来着，说充实太医院还可以当做自己的亲信呢。夫人，了不得呀！啊。你现在是越发的聪明了。你想想，你大哥现在已经找了很多学生，就在府上调教呢。但是那些人呢，资质平平。我找的这个人，绝对是学医的，好苗子。他当哥哥的门生啊，哥哥一定高兴。算你有良心了呢。不过还是要劳烦夫人，把这个人带到太医院去。为什么要我去？你自己不能去吗？但大哥不是还生我气吗？我去了又要挨骂。哎呦，哥哥没有那么生气，看把你给吓的。哎，我们给他送过去，不是显得我们有诚心吗？是吧？哦，这倒也是啊。哎，那这个人现在在哪儿呢？就在门外候着。门外。我叫他进来。嗯，好。<笑>进来吧。见过大人，夫人。你叫什么名字啊？吕愁。哦，没听过。你慢点。<笑>有劳夫人了。啊？怎么了？至于吗？还给他安排了个轿子，我还得亲自送，有那么大排场吗？
，千钧一得，一将难求。他日要是成了气候，对咱们甄家也是有好处的嘛。明白了？我懂了。上轿吧。小姐，来。看我怎么给你唱出好戏！哼！吴成，把天来交出来。吴成，你说你把天来藏哪儿了？哼！我跟你说过了。我一个人回的京城，没见过天来。你不对，胡半仙明明看到你把天来带到京城了。胡半仙？嗯。他的话有几句是真的？可我信胡半仙。你说，你老实告诉我，你是不是把天来交给曹操了？你不要无理取闹啊！我再说一遍，我没有见过天来。我警告你啊，你要是想害天来的话，我绝不放过你。华佗，我本来可以让你连家门都进不来，可是念在我们是同门师兄弟的份上，我让你进来，你也在我家看了个遍。见到天来了吗？怎么跟你说我没见过天来，你就是不信。来人，送客。你等着，我一定会找到天来的。我们走。其实有一个地方，你可以去，不仅可以保证你的安全，而且让你有机会可以接近曹操。不过之前我苦于一个理由，既然你还精通医术，那就好办了。哦，你快说，还是在我家里，不过要跟在我大舅哥左右。你的大舅哥？对，当朝太医院医丞，甄大人。一来他位高权重，没有人敢轻易查他，你也会很安全；二来他作为医丞，他经常会见到曹操。只要你耐心等待，你也会有接近曹操的良机。好，只要能杀了曹操，我就听你的。哎，从今往后。我们俩有很多机会抬头不见低头见。嗯，为了避免节外生枝，我们俩不能有任何交流。嗯，我明白了。沉住气，不要冲动，让我为你安排。好，多谢，吴叔。<笑>我叫，吕崇，我们到了。
过目不忘，有这么回事吗？回大人，还算记得牢。我告诉你，真的本事不是用嘴巴讲。这样吧，下次用事实证明，好吗？嗯。妹妹啊，哎，也不早了，今天啊。你带着他去安排一下，跟学徒一块儿住，哼哼。啊！好嘞，哥哥，那我们就先回去了。嗯、好。哎，哥哥呀，以后啊，你可要好好照顾他，他可是个好苗子。哎呦，呦呦，他特别棒。<笑>天已经黑了，我们先找个地方落脚吧。嗯，好。走。掌柜的，给我来两间房。哎，好，正好有两间干净的房间。你们交了押金，我马上吩咐小二带你们入住，怎么样？好嘞。哎，我的钱袋呢？钱袋不见了。对呀、啊，刚才还在呢。怎么没钱？那对不起。请外边请。掌柜的，你看这个够吗？哎，这是你爹娘留给你的，咱们再怎么缺钱，也不能动它。拿着。可是我们听话，你们到底有钱没钱？哎，没钱别影响我们做生意啊！爹，您出来干嘛呀？外边有风。我出来转转。哎呀，这躺着多舒服啊！哎，出来干嘛呀？掌柜的，请问这位是？我爹啊。哦，令尊啊，我看令尊身上有病，不是这样吧？让我为老人家看看病，啊，至于诊费嘛，就当是让我们住一晚上，你看怎么样？切，你治的好，实不相瞒，我爹的病啊，看了很多的大夫。喏、no, ，还是这样。我知道你们对面就是太医院，难道太医院的人都治不好吗？我知道太医院在对面，那太医都是给皇亲国戚看病的，跟咱们平常老百姓有啥关系？他要是真想揽私活，那收费也相当昂贵呀、啊。我们看得起吗？哎，我说掌柜的，咱们也别耽误时间，要不这样吧，我先给老人家看看病，如果治不好呢，我就不收钱；如果我治好了。你就让我免费住一晚上，<笑>行行行，<笑>哎，爹，来来来来，让这位大夫好好给看看，<笑>谢了啊。<笑>老先生血脉不和，肝气不足，呃，经常胸闷、打嗝。<笑>这个说白了呢，就是肝气不足、气不顺。我给他开个方子，好吧？好。最重要的就是呢，你做儿子的要孝顺，让老人家呢。<笑>这个心情好，他气顺了，他的身体就自然好了。爹，爹，咱们这回有救了啊！爹，神医，嘿，做的有模有样。掌柜的好，这回啊，我们进城啊，主要是来找朋友，可能呢会住上一段时间，所以嘛，一定要在这儿支个摊儿，啊，一来嘛，给老百姓看病。二来呀、啊，我们想挣个生活费。行啊，你忙着啊。好。哎呦，哎呦呦，刘妈，刘妈，来来来来来，哪儿不舒服啊？先坐下，让神医看看啊，请坐。来来来。您这个是心阳不足，啊，还有哪儿不舒服啊？我胸口疼。胸口疼，您这个叫做心痛病，跟那个。掌柜的老父亲是一个病，那药方也是一样的吧？我去开药方。哎，老父亲的病呢是肝气郁结，而刘妈呢是阳虚寒凝，啊，寒则凝，温则通，所以呢给刘妈开一些温阳的药就行了。好，好的。哥，呃，不用这么多啊，我就要两个铜板就够了。脉有损之，何谓也？治之脉，一呼
，在之曰平，三之曰离经。损脉之为病，奈何？一损损于皮毛，皮聚而毛落。二损损于血脉，血脉虚少，治损之法也。嗯，这个孩子呀，是那么回事，好苗子。是啊，他是个好苗子。要是能进太医院的话，迟早会脱颖而出的。嗯，关键他是我们的人。以后办事情方便一些，顾城啊，你这次做了一件聪明事。是这样，任何人进太医院呢，都要经过考核。可是，以老夫在朝廷的位置，推荐一两个门生，终归可以的。傻孩子，我哥要收你做徒弟。这是你上辈子修来的福分，还不拜见师傅？徒儿拜见师傅。嗯，最近要留在府里头，跟我学学医。时候到了，我就把你推荐给曹丞相，好吗？那真是太好了，你不仅可以进太医院。你还可以见到曹丞相。啊，呃，新进官员不是应该面见圣上吗？你还是个小孩子啊，这个年头，见圣上有什么用？慢慢你就晓得了。哥，那这个孩子就交给您调教了，我先退下。好。嗯，谢谢，谢谢。下一个，来，谢谢，快点啊！下一个，哎，走走走，走吧，哎，谢谢，下一个，我了我了，再再给点吧，下一个，官爷，再给点吧，再给点吧，每个人就这么多，赶紧的，后面人还等着呢。官爷，我尚有八十岁的老母亲，下还有两个尚在襁褓中的孩子，这点粥实在是不够啊！哎，是。官爷，这粥不但是真的不够吃啊！官爷，给点不够吃啊！太稀了，再给点吧。哎，哪那哪儿那么多废话？就就这么点米，挑挑挑三拣四的，滚滚蛋！滚滚滚滚滚滚滚滚蛋！来来来，下一个。钱大人呢？你看这米确实少点儿，哎，要不咱再多拨点米粮？下一个，我跟跟跟跟你说多多多少遍了，没米没粮了。哎，把我拿过来。哎呀，哎呀，就你天天叨叨叨叨叨叨叨什么？你叨叨，吵得我脑袋疼。今天我我去看太医，你你你你你把这里给我看看好了，不许出出乱子，要不我回来围围围围你十万。哎呀呀，这，呃，钱，走，来，快，灵儿，来，啊，天方治大病啊，看谁有好运，草医治头晕。天方治大病啊，看谁最好运。草医治头晕，太医没得混呐、啊。天方治大病，看谁有好运。你就是那华佗吧？大人，是不是觉得头疼、恶心？是有有一点紧张。焦虑，没没没,没错没错没错没错，这个病啊，还真是不容易啊，啊，这是万里挑一的病啊，正好给您碰上。我我万里挑挑一，那我我我这是是是是是是什么病啊？黑心病。
黑心病。嗯，你耍我？哎，别好心当驴肝肺啊！我不是在给你治吗？不信你问问你的小兄弟啊！你不是不结巴了吗？对，大人，你刚才是不结巴了。哎，是不结巴了。哎，神医，神了，神了，神了，神了，神了！你怎么知道他结巴的？结巴呢，表面上看好像是嘴的问题，其实是心理作用。刚才呢，我刺激了他一下，他就不结巴了。那你的意思是他一会儿还会结巴？嗯，你放心，我心里有数。快给华大夫钱，给我治好了，今儿。啊，华大夫，麻烦给开一个方子。啊，好，等一下啊。这位大人，这个药方呢，只能暂缓你的病痛。呃，说到根治嘛，怎么讲？根治的话需要很多银子。银子？嗯。哈哈哈哈我最最不缺的就是银子。可这是一大笔银子。大笔银子，来，没没没问题，说说看。是这样，嗯。这个根治的这个药方里头呢，需要一位药引子。什么药引子？来啊！城外呢，有一个卖瓜的摊位啊。从东数起，第三个摊位卖的是胡瓜，就是这位药引子。胡瓜？嘘，哎，小声点。哦，你确定这胡瓜能治我的病？当然。千万不要以为它是一味普通的药啊！啊，它是一味神药，它不仅能够治百病，而且还能延年益寿。你确定？哎，赶紧去吧！哦，如果再不去就来不及了。哦，谢谢黄大夫，谢谢黄大夫啊！哎，我说呢，你刚刚着急忙慌跑回来，还专门去那个瓜农摊前说了一番，原来是要整这位钱大人啊！<笑>哎呀，我不是要耍耍他。我就是想让这些黑心的贪官们呢出点血。那，那这胡瓜真的能治病吗？当然不能治了。啊？但吃倒是也没事啊。我刚才不是真的给他开了药方了吗？哦，原来是这样啊，老怪，真有你的啊！<笑>哎，卖瓜，卖瓜！哎呀，来看看瓜，看看瓜。是这儿，哎，就这儿，就这儿。来看看，是华大夫让我。哦，您自个儿选，自个儿选。多多少钱？啊，不贵。我还当多多贵呢。这花大夫，五五个铜板，不贵不贵不贵。大人呐，您误会了，是五十个铜板。嗯，五十个铜板。对呀、啊，你开开开开开玩笑，一一个破瓜你要五十个铜板。大人呐，你怎么说话呢？你别看我这瓜小，来抢的人呐多了去了。哎，刚才拿这个不是五十吗？您要拿这个，跟您要一百，您爱买不买？哎，行行，你买不买？五十就不是。哎，这不就得了吗？大人，您的方子。谢谢吴太医。下一位。大人，今日没有了。今天就一个病人啊。最近大家身体都很好嘛。其实，怎么了，大人？其实最近生病人挺多的，只是，只是他们都到对面那个小药铺看病去了。华佗开那个小药铺？对呀、啊。华佗，又是华佗。而且，而且我听说华佗给那些官员推荐了一种神药胡瓜，听说那胡瓜卖的还特别贵。不过那些官员依旧是趋之若鹜。神药胡瓜？就华佗说那胡瓜可以延年益寿，包治百病。胡说！华佗一直秉承着用最少的财力和物力，达到最好的治疗效果，怎么会有这种事情？
，他怎么会说这么荒唐的话？不可能，绝不可能。大夫来了，生意怎么样？好啊！不瞒您说，自从您说了我这瓜是神瓜以后啊，那些达官贵人每天都来排队买瓜，那生意啊好的不得了。你的瓜卖的这么贵，知不知道为什么生意这么好啊？那那为啥呀？因为他们花的钱呢，都是从老百姓身上刮来的，哦，所以花钱不眨眼。哦，哎，花大夫，这是今天卖的瓜钱啊，谢谢。辛苦了，慢走啊！哎，大人，你怎么了？来坐。大夫啊，方大人，哟，我们认识啊？你不是连周都不舍得的方大人吗？大名鼎鼎的方大人怎么能不认识呢？怎么，有什么问题吗？这个夜不能寝，如何治啊？好治，不过啊，这医药费比较贵。这不就五个铜板吗？那是老百姓的价格。您是富贵人，得了富贵病，您需要五十个铜板。哎呦！哎，简直无礼！哼！哎，老官，这方大人呢？嗯，方大人，方大人，大人，您看病要紧，他要五十个铜板，您就给他呗。简直胡闹！现在正是战乱时分，到处都是用钱的地方。我要是有这个钱，我宁可救济这些百姓，也不会给他这个庸医。哎，不过我听说华大夫医术确实了得呀，这枕巾是贵了点儿。实在不行，咱们就挪用公款补上这个看病的差价。混账！大灾当头，不就是钱大人那些贪官才致使粮食短缺？我这病，夜不能寝，我知道病因，百姓顿顿不保，上面又不多给钱粮，我实在是力不从心呀。方大人，你这……我想真心的问您一句，您跟钱大人真不是一伙的吧？那我也不会跟你这种赚黑心钱的不良医生是一伙的，哈哈，方大人，嗯，哈，看来真的是华佗错怪您了，向您赔个不是。只要是好官，我华佗将无偿的替您看病。嗯，您的失眠是因为您思绪太多，导致内脏亏血，血不养心，所以您睡不着。您要想睡着觉，就得安心。那这方大人。心病还需心药医。如果你相信我华佗的话，就随我去个地方，啊，我来帮您安心，请。嗯。所言可属实啊？在下所言句句属实，绝无半句虚言。白日里瓜农把价格往上涨，骗取官员们的钱财；夜里和华佗分赃。华佗这次是行医敛财啊！我还带着华佗的行医价表，但凡是官员看病，价格是十倍的往上翻呢。嗯，此价果然不菲。哼，此等价格，连我曹操都看不起病，可这些狗官们却看得起。这些钱财。从何而来？岂不是不言自明？哼！谢谢。下一个。谢谢。下一个。这这些都是你弄的？对呀、啊。下一个。你哪儿来那么多钱、哎？这些都不是华佗的钱，都是那些贪官污吏的钱。我把他们的钱取之于民。用之于民。哎呦，那是我狭隘了，错怪了华大夫。您才是心怀百姓的好大夫。哎，您也是一个好大人。老官，老官，不好了！刚才官兵来咱们铺子，说接到丞相指令，说战乱时期咱们哄抬市价，要抄咱们铺子呢。哟，怎会如此？
曹操，醉翁之意不在酒。反正我该做的事情都已经做了，剩下的就交给他吧。你们说，是让本相亲自去抄你们的家，还是你们自己把锁脸之财交出来？丞丞丞丞丞相，罪臣一定把钱钱钱财充充充公，充公充公充公。华佗坐地起驾，意在整治贪官。